Fox'un merakla beklenen yeni dizisi Gül Cemal sonunda seyircisiyle buluştu. Deva ve Gül Cemal'in nefretle başlayıp giderek ateşlenen, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkı heyecan dolu başladı. Murat Ünalmış ve Melis Sezen'i bir araya getiren dizinin bu hafta setindeyiz ve merak ettiklerimizi sorduk. Oyuncularımızdan yeni dizileri Gül Cemal'in ayrıntılarını aldık. Onu ilk gördüğümde uzun kirpikleri vardı. Ok gibi delip geçen, ateş gibi yakan. Ama ben aşka inanmam. Benim tek hakikatim intikam. Fox'un yeni dizisi Gül Cemal'in setindeyiz bu hafta. Konuklarımız tabii ki de başrollerimiz Murat Ünalmış ve Melis Sezen. Ben buralara gelene kadar çok bedeller ödedim. Şimdi bedel ödeme sırası sende. Bize güzel ve çirkin masalı anlatıyorlar. Ne dersiniz bu masal hakkında? Bence bambaşka bir dünyanın içine gireceğiz hep birlikte. Biraz büyülü bir dünya bu, biraz sihirli bir dünya. Ee, dediğin gibi güzel ve çirkin masalı gibi bir canavarımız var. Bir de e, içinden e, kaynağı sevgi olan ışık saçan bir kızımız var. Ki onların ikisi bir noktada e, aslında birbirlerine bağlanıyor olacaklar. Senaryoda sizi en çok heyecanlandıran ne oldu? Aslında beni heyecanlandıran Gül Cemal'in travmatik bir karakter oluşuydu. Sevgisiz büyümüş bir insan olması beni çok etkiledi. Çünkü sevgisiz büyümüş insanları tabii farklı farklı ayırabiliriz ama Gül Cemal'inki daha dramatik. Büyürken kendini çok geliştirmiş ama maalesef o çocuklukta kaldığı saplantıdan da kurtulamamış bir karakterdi. Bu beni çok etkiledi açıkçası ee, ve e, aslında bir intikam hikayesi olmasına rağmen e, şifasını arayan bir karakter olması da e, beni heyecanlandırdı. Bana o kadar yakın bir karakter ki Deva ki ilk defa kendime bu kadar ruhu ve inancı olarak bu kadar yakın bir karaktere hayat veriyorum. O yüzden ben e, bana gelmesi ne, yani gelmesi gerektiğini hissettim. Okuduğumda Deva'yı öyle hissettim. Terk eden annelerin çocukları. Yaralı büyümüşler. Adının anlamı gül yüzlü demek ama yüzü hiç gülmemiş. Kimdir Gül Cemal? Sevgisiz büyümüş. Bir kız kardeşi var. Gül Cemal ve Gülendam. Aslında gül metaforunu kullanıyoruz burada. İsmi Gül Cemal. Gül Cemal'in aslında metaforik de bir manası var. Kendini kapatmış aslında bir Comte Dracula hikayesi gibi şatosuna. Kendini kapatmış bir adamın. Gül Cemal'in ne zaman görüleceği aslında. Bunu anlatıyoruz bu işte. Bak Cemal Bey. Gül Cemal. Seni tanımıyorum. Yakında tanıyacaksın. Tüm şehir tanıyacak. Deva bu konuda biraz şanslı. Babası prenses gibi büyütmüş onu. Deva'nın şöyle bir şey var. Terk edilmiş bile olsa isyan etmemiş. Neden sorusunu soruyor? Ben kimim sorusunu soruyor. Öfkeleniyor yeri geldiğinde cevap bulamıyor. Zaten e, karakterin en büyük meselesi bu. Ben kimim sorusu, benim köküm ne? Ve e, o sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Çünkü ait hissedemiyor. Çünkü annesi tarafından terk edilmiş. Annesinin onun yanında olduğuna, e, annesiyle iletişimini hiçbir zaman kesmediğine ve sanki annesi e, ölmüş olsa bile annesi onun için... İçinde bir yerde yaşıyor ve isyan etmek, öfkelenmek, e, kin gütmek yerine o e, inancını devam ettirip bunu sevgiye vurup e, yüreğini açan bir kız. Nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun? Bana kötülüğü annem öğretti. Gül Cemal bir çocuğun görmemesi gereken şeyleri yaşamış. Peki ondan bahsettikleri gibi korkunç bir adam mı Gül Cemal? Korkunç bir adam değil aslında. Korkunç görünüyor. Ee, aslında bunu biraz da bilerek yapıyor. Ee, bunu bir insanlardan korunma yöntemi diyebiliriz aslında. Yani gerçek insanların da hayatta başvurduğu yöntemlerden biridir. Sizi çok iyi tanıyıp zarar vereceklerine birazcık farklı tanıyıp uzak kalmaları daha iyidir diye düşünen bir karakter. Gül Cemal. O yüzden kendini kapatmış. Dışarıdan da hakikaten sert. Deva Gül Cemal'in derdine deva olacak mı? <gülüyor> Gül Cemal'in derdine deva olmak zor ama devanın adı zaten deva ve deva şifacı ruh bir kız. Bazen insan e, şifacı ruhu özellikle söylüyorum çünkü şöyledir insan illa 
iyileştirmeye çabalam, e, çalışmak zorunda değildir birini iyileştirmek için. Bazen bazı ruhlar bir araya gelir ve hepimiz birbirimize hizmet ederiz zaten. E, Gül Cemal ile Deva da aynı o şekilde bir araya geliyorlar. Hani ruh eşi kavramı da burada e, söylenir ya e, bir noktada birbirinizi tamamlar aslında birbirinizin hayatlarında yol almaya başlarsınız. Ama şu anki Deva ikisi de ne kadar yaralı. İkisi de çok yaralı ama tutumları çok farklı. Birinin kalbi hala ne kadar acısa da kocaman açıyor ve yüreği açık. Yine de sevgiyle doldurmayı seçmiş. Ama Gül Cemal nefretle doldurmayı seçmiş. Aslında Deva e, sevgiyi gösterecek Gül Cemal'e. Buradayım işte. Geri döndüm. Benden çaldıklarını almak için, kıyametin olmak için, bittiği yerden savaşımızı başlatmak için döndüm anne. Vedalaşmadan gidenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz aslında derin bir konu. Çünkü neden vedalaşmadan gitmiş mesela? Aslında nedeni var. Gül Cemal'inki gibi bir sebepse... ...hiç hoş değil tabii ki. Bir insanın hayatındaki en büyük yaradır. Anne, baba, kardeşler. Özellikle çocuklukta yaşanıyorsa ve... ...çok sevdiğiniz, bağlı olduğunuz ya... ...göbek bağıyla bağlı olduğunuz bir insan size hiçbir şey söylemeden terk ediyorsa... Artık başka bir insana güven duymak mümkün olmaz diye düşünüyorum yani. İnsan bilmiyor ya, sonrasında çok ağır tabii. Sonrasında tabii eğer geri sarıyorsun, başlıyorsun. Yaşadığın her şeyi zihninde tekrar yaşamaya, tekrar yaşamaya. Hep bir eksik kalıyorsun. Ee, ki göreceğiz iki karakterimizde saplanıp kalmış oluyor. Çapa atılmış oraya. E, ikisi içinde ve ikisi de orada kalmış oluyor. Ama bir noktada özgürleşmeleri gerekiyor ikisinin de. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Bol reytingler diliyoruz. Gül Cemal her perşembe 20.00'da Fox'ta. O Gül Cemal denen canavara sevmek neymiş öğretici? En büyük düşmanının kızını, canının cananı yapacak.